В Лыткарине прошла традиционная спартакиада группы компании «Лифт Ремонт». Подробнее в следующем сюжете. Последние теплые деньки 2015 года группа компаний «Лифт Ремонт» традиционно посвящает спорту и единению. 23 сентября на нижнем поле стадиона «Полет» города Лыткарина прошла спартакиада между работниками лифтовой отрасли. В этом году на спортивное поле вышли представители фирмы «Лифт Ремонт», «Евролифт Маш», «Элевейтинг», организации, продающие, монтирующие и обслуживающие лифтовое оборудование практически по всей Московской области, а также гости из Петрозаводска, карельская лифтовая компания. Всем доброе утро, рад всех видеть. На нашей Лыткаринской земле. Желаю командам побед, хорошего вот такого безоблачного неба. Ну и, соответственно, дайте, дай Бог, что, в общем-то, мы сегодня провели эти соревнования с пользой для себя, для своих друзей, для своих коллективов. С праздником вас! Уже 17 раз подряд группа компаний проводит спортивный праздник. Из года в год добавляются новые участники и, соответственно, команды. В этом году их 12 со всего подмосковного региона. Меняются люди, но неизменной остается атмосфера единения и хорошего настроения. В этот день проходят спортивные состязания в двух направлениях. Это футбол и волейбол, а также всеми любимые веселые старты. Идея пришла, в общем-то, абсолютно простая, в общем собрать... Ребят, которые работают в нашей лифтовой отрасли, на те спортивные состязания. И помимо того, что в общем -то, они только работают, показать, что есть другая в общем -то, спортивная жизнь, в общем -то, которая тоже объединяет, которая, которая тоже сплачивает, и которая тоже позволяет, сплачаясь, повысить производительность, в общем -то, почувствовать локоть друг друга. Вот основные тезисы. Главное участие. У нас не стоит цель, там, чтобы в общем -то, стать олимпийскими чемпионами. Очень, очень важно, чтобы в них здоровье они проходили при стечении, тут у нас 12 городов, из этих 12 городов человек, наверное, по 15, по 20 приехал. Представляете, сколько, в общем-то, это вот тут 250 человек. Сейчас они хоть и разбрелись, но тем не менее, вы видели местами, в общем-то, когда болели, когда шли активные баталии, будь футбол, будь волейбол. Вот. И победят, конечно, лучше, сильнейший. А вообще, самая опять основная задача, то, что если после сегодняшней спартакиады Хоть кто-нибудь задумается и завтра возьмет и некие гантели и сделает зарядку, вот поверьте, это будет уже здорово. Особое место в спартакиаде занимают болельщики. Они, конечно, заранее, как футболисты, не тренируются, но своих поддерживают вполне достойно. Спортивные речевки, подбадривающие спортсменов в трудные минуты, добавляют азарта и хорошего настроения. А порой болельщики и сами готовы выбежать на поле и помочь своей команде. Нет, мы не тренировались, мы просто болеем за свою команду, хотим, чтобы она победила. Ну, я просто без бутс, а так бы я обязательно сыграла. По-моему, все замечательно, у всех замечательное настроение, замечательная организация, замечательная погода, все отлично. И, конечно, какие соревнования без арбитров? Бесменным судьей спартакиада является Михаил Мазин, чемпион Советского Союза по легкой атлетике, нынешний директор спортивного комплекса «Кристалл». 17 лет... Любимым коллективу являюсь судьей этих соревнований. Мне очень приятно, что меня приглашают. Коллектив все больше увеличивается в своем количестве. Молодых людей тоже с каждым годом все больше. Разные города принимают участие. Очень приятно мне здесь на этих соревнованиях быть. Пристальнее всего за накалом страстей следит старший медик соревнований. Несмотря на любительский уровень участников спартакиада, безусловно, не обходится без садин и ушибов. Ведь каждый участник коллектива старается, как и в своей работе, выложиться на максимум. Но по заявлению медицинского врача, все идет в штатном режиме. Ведь главное для спортсменов все же общение, а не победа и призы. Там еще не было, надеюсь, что не будет. Все должны играть дружно, да, мы же за дружбу. Вообще сегодня замечательный день, такое голубое небо, да, все с таким настроем спортивным пришли, у всех хорошее настроение, все тщательно готовились к этому мероприятию. Основной состав команд состоит из мужчин, но в спартакиаде принимают участие представители прекрасной половины человечества. Женщины вошли в состав команды по волейболу, уверенно демонстрируя свои способности на спортивной площадке. Как всегда, лучше всех, самый замечательный праздник. У каждой команды своя форма, группа поддержки и даже флаг, нести которые доверяют самым ответственным участникам. Доверили ответственно вот, э, знамя оберегать, хранить. 
спортивных, хороший праздник, устраивается ежегодно, каждый раз воспринимается с каким-то восторгом. Ну, то есть спорт – это жизнь. Ждали, готовились, проводили в периодической тренировке команды. Обязательно. Вообще в компании сохранили все хорошее от Советского Союза в виде различных состязаний, соблюдения высокого качества выполняемой работы и поощрения лучших сотрудников. При этом добавили современные технологии, надежность и профессионализм. На сегодняшний день компания «Лифт Ремонт» занимает одну из лидирующих позиций на российском лифтовом рынке. В ее структуре работают более 350 высококвалифицированных специалистов, которые обслуживают порядка 5000 лифтов по всей Московской области. Накопленный десятилетиями опыт и знания позволяют реализовывать комплексный подход в сфере услуг, связанных с поставкой лифтового и эскалаторного оборудования, его монтажа и дальнейшей эксплуатации. И несмотря на постоянный рост своей сферы деятельности, для компании самое главное – это ее сотрудники. Поэтому на праздник многие приехали с семьями и с детьми, для которых была организована увлекательная анимационная программа с аквагримом, пиратами и дискотекой. Главная особенность, ну, то, что все для людей, для детей, для людей, все организовано очень хорошо. Молодцы, помахали ручкой, помахали, помахали ручкой. Веселая музыка, удары меча штангу, детский смех, дух патриотизма и восторженные крики болельщиков. Вообще вся атмосфера, царившая в этот день на стадионе, полет напоминала праздник одной большой семьи. Спартакиада, ну, вы знаете, здорово на самом деле, праздник как бы спорта, духа, ну, единения такого. Вот. Руководству нашему огромное спасибо за такое мероприятие. Все здорово, все отлично. Сегодня мы немножко подкачали, как бы, но в следующей спартакиаде обязательно подготовимся. Будете тренироваться? Обязательно. Уже с ребятами обсудили, составили план. Раз в месяц, как минимум, для начала. Будем выбираться в спортзал, футбол, волейбол и так далее. Заключительным аккордом спортивного дня по традиции становится веселая эстафета. Когда силы уже на исходе, сильнейшие представители компании собирают все свое мужество и с улыбкой на лице, в ластах и огромных ботинках рвутся вперед к финишной ленточке. Я птицу счастье свою отпускаю на юг, теперь сама я пою, теперь сама летаю. По итогу дня генеральный директор произвел торжественное награждение по 11 номинациям. Победу в абсолютном первенстве одержала команда «Элевейтинг». Второе место досталось Раменскому участку, третье – «Евролифтмаш». А самой солидарной командой стал Держинский участок, которому вручили оригинальный подарок – арбуз. Одним словом, в этот день без подарка не ушел никто, добавив к своему хорошему настроению еще внимание и поддержку от руководства компании. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откори».